அன்புக்குரியவர்களே தொடக்க திருவாவையின் வரலாற்று பின்னணியை பார்க்கின்ற பொழுது கீழ் கண்ட ஒரு பிரச்சனை அங்கு இருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதாவது புனித பவுலும் பர்ணபாவும் நற்செய்தி அறிவித்த விதம் வேறு பரிசெயர்களிலிருந்து கிறிஸ்தவர்களாக மாறியவர்கள் நற்செய்தி அறிவித்த விதம் வேறு இரு குழுக்களுமே இயேசுவை மையப்படுத்திய நற்செய்தி அறிவித்தாலும் அவர்கள் நற்செய்தி அணுகிய விதத்தில் ஒரு மாபெரும் வித்தியாசம் இருந்தது யூத சட்டத்திட்டங்களில் மூழ்கி கிடந்த புனித பவுலடியா கிறிஸ்துவின் பேரன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மனமாறியவர் எனவே மனமாற்றத்திற்கு பின்பு அவர் சட்டங்களை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு கிறிஸ்துவின் பேரன்புக்கும் அவர் மீதான நம்பிக்கைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இதுவே அவரது நற்செய்தி அறிவிப்பின் சாரம் சாராம்சமாக இருந்தது ஆனால் பரிசைய கிறிஸ்தவர்களோ கிறிஸ்துவின் மீதான நம்பிக்கையை ஒரு பக்கம் வலியுறுத்தினாலும் சில யூத சட்டங்களுக்கும் மிக முக்கியமாக விருத்த சேதனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர் பிற இனத்தார் ஒருவர் மீட்கப்பட வேண்டுமெனில் அவர் யூதர்களை போல விருத்த சேதனம் செய்து கொள்வது இன்றியமையாதது என்ற கருத்து கொண்டிருந்தனர் அதையே தங்களது நற்செய்தி அறிவிப்பாக கொண்டிருந்தனர் இந்த குழுவினருக்கு பின்புலமாக தொடக்க திருவவையின் திருவவையின் தலைவராக எருசலைமே தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்ட புனித யாக்கோப்பு இருந்தார் என்று ஒரு சில விவிலிய அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் புனித பவுலும் பர்ணவாவும் தாங்கள் சென்ற இடமெல்லாம் முக்கியமாக பிற இனத்தாருக்கு கிறிஸ்துவின் மீதான நம்பிக்கையை மையப்படுத்தி தங்களது நற்செய்தி அறிவிப்பை மேற்கொண்டனர் அவர்கள் முன்பாக விருத்த சேதனத்தையோ அல்லது வேறு எந்த யூத முறைமையையோ நிபந்தனையாக முன்வைக்கவில்லை ஆனால் பரிசேய கிறிஸ்தவ குழுவினரோ புனித பவுல் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று கிறிஸ்துவால் மீட்கப்பட வேண்டுமெனில் அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்வதோடு சில யூத முறைமைகளை முக்கியமாக விருத்த சேதனத்தை கடைபிடிப்பது அவசியமானது என்பதை எடுத்துரைத்தனர் திருத்தூதர்பணி பதினைந்து ஒன்று அதாவது பிற இனத்தார் விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளாமல் கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ள முடியாது என்பதை எடுத்துரைத்தனர் ஏற்கனவே பவுலடியார் அறிவித்த நற்செய்தியை கேட்டு அதில் நம்பிக்கை கொண்ட குருந்தியர்கள் இப்பொழுது இந்த குழுவினர் அறிவித்த செய்தியை கேட்டு அதையும் நம்பினர் இதுவே இன்றைய முதல் வாசகத்தின் பின்னணியாக இருக்கிறது உங்களிடம் யாராவது வந்து நாங்கள் அறிவித்த இயேசுவை தவிர வேறு ஓர் இயேசுவை பற்றி அறிவித்தால் அல்லது நீங்கள் பெற்ற தூய ஆவியை தவிர வேறு ஓர் ஆவியை பற்றி பேசினால் அல்லது நீங்கள் ஏற்ற நற்செய்தியை தவிர வேறு ஒரு நற்செய்தியை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் அவர்களை எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட மாபெரும் திருத்தூதரை விட நான் எதிலும் குறைந்தவன் அல்லேன் என்றே கருதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இது புனித பவுலுக்கும் புனித பெரிய யாக்கோபை பின்புலமாக கொண்ட பரிசைய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடையே நிலவிய குளறுபடியை நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார் இந்த குளறுபடியை தீர்ப்பதற்காகவே எருசலேம் திருச்சங்கம் கிபி எழுபதாவது ஆண்டு கூட்டப்பட்டது என்பதை நாம் நினைவில் இருத்துவது அவசியமானது திருத்தூதரப்பணி பதினைந்தாவது பிரிவு இந்த திருச்சங்கத்தில் விருத்த சேதனம் பிற இனத்தார் மீது சுமத்தப்படலாகாது என்ற முடிவும் எட்டப்பட்டது அன்புக்குரியவர்களே இன்றும் கூட பல்வேறுபட்ட நபர்கள் குழுக்களாகவும் தனி நபர்களாகவும் இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தி அறிவிக்கின்றனர் பெரும்பாலான பொதுநிலையினர் எல்லோருமே இயேசுவை பற்றி தான் அறிவிக்கின்றனர் நாம் எங்கு சென்றால் என்ன என்கிற மனநிலையோடு இது போன்ற பல்வேறு கூட்டங்களுக்கு செல்கின்றனர் புனித பவுல் இன்று நமக்கு செல்லும் செய்தி பலரும் இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தியை அறிவித்தாலும் அதில் எந்த அளவிற்கு உண்மைத்தன்மை இருக்கிறது என்பதை நாம் தேர்ந்து தெளிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும் தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை கடவுளின் கருத்துக்களாகவும் சொந்த அபிலாஷைகளை கடவுளின் விருப்பமாகவும் போதிக்கும் அபத்தம் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் நாம் தேர்ந்து தெளியாமல் இப்படிப்பட்ட போதனையாளர்கள் பின்னே செல்ல ஆரம்பித்தோம் என்றால் நாம் பாம்பின் சூழ்ச்சியினால் ஏமாற்றப்பட்ட ஏவாளை போல இருக்கின்றோம் என்று புனித பவுல் எடுத்துரைக்கின்றார் ஜபம் இறைவா எமக்கு போதிக்கப்படும் இறைவார்த்தை உம்மிடமிருந்துதான் வருகிறதா என்பதை தேர்ந்து தெளிகின்ற நல் மனதையும் ஆன்மீக தேடலையும் எமக்கு தாரும் ஆமேன்